നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളം ജാഗ്രത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറക്കാൻ തീരുമാനം വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കാണ് ഷട്ടർ തുറക്കുക സെക്കൻഡിൽ അൻപത് ഘനമീറ്റർ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കും സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം നാല് അടിയാണ് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ഏഴായിരം ഘനയടി വെള്ളം പത്തനംതിട്ടയിൽ കക്കി ആനത്തോട് പമ്പ മൂഴിയ ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് തുറക്കും കോഴിക്കോട് കക്കയം ഡാം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തുറക്കും മാട്ടുപെട്ടി പൊന്മുടി അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കും തെന്മല പലപ്പാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി കല്ലടിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നതിനിടെ ഇടുക്കിയിലും മലപ്പുറത്തും മറ്റന്നാൾ റെഡ് അലർട്ട് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ന്യൂനമർദ്ദ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ വിന്യസിച്ചതായി റവന്യൂ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യൻ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് പത്തനംതിട്ടയിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രമേശ് ചെന്നിത്തല ശബരിമലയെ കലാപഭൂമി ആക്കരുതെന്ന് ചെന്നിത്തല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാർ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ നടത്തി സന്നിധാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും ആർ എസ് എസിന്റേത് ഏക സിവിൽ കോഡിനും വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമെന്നും ആക്ഷേപം അതേസമയം ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പാർട്ടി ഇടപെടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോടതി വിധിയിലൂടെ ലഭിച്ച അവസരം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടെന്നും കോടിയേരി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിൽ കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ എതിർക്കാത്ത ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ കളം മാറി ചവിട്ടുന്നു സോണിയാഗാന്ധി പോലും വിധിയെ ഇതുവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടാനാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ശ്രമമെന്നും പരിഹാസം അതിനിടെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വനിതാ പോലീസുകാരെ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ച് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി പതിനെട്ടിന് നട തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സന്നിധാനത്ത് കൂടുതൽ വനിതാ പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചേക്കും പറക്കാൻ പച്ചക്കൊടി കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒൻപതിന് തീരുമാനം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ എയറോഡ്രോം ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിമാനപ്പറക്കലിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി കിയാൽ അധികൃതർ ഇരുപത്തിനാല് ചെക്ക് ഇൻ കൌണ്ടറുകളും മുപ്പത്തിരണ്ട് എമിഗ്രേഷൻ കൌണ്ടറുകളും സജ്ജമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് താല്പര്യം അറിയിച്ച പതിനൊന്ന് രാജ്യാന്തര കമ്പനികളും ആറ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഒരേ സമയം ഇരുപത് വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാവുന്ന നിർത്തിയിടാവുന്ന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മൂവായിരത്തി അൻപത് മീറ്റർ റൺവേ നാലായിരം മീറ്റർ ആക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എല്ലാ ദിവസവും വിമാനത്താവളം ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനായി തുറന്നുകൊടുക്കും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി എത്തുന്നവർക്കാണ് പ്രവേശനം ആശ്വാസം അകലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ രണ്ടര രൂപ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര നടപടിക്ക് പിന്നാലെ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലുള്ള കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീരുമാനം ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അതേസമയം കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തോടെ മുഖം തിരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളം നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പെട്രോളിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപയും ഡീസലിന് പതിനാല് രൂപയുമാണ് കേന്ദ്രം ഇതുവരെ കൂട്ടിയത് വർദ്ധിപ്പിച്ച മുഴുവൻ നികുതിയും കുറച്ചാൽ സംസ്ഥാനം അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാമെന്നും തോമസ് ഐസൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതിചേരും നമസ്കാരം